5.11.1973, Klaus. Du hast einen schönen Bariton. Deine Stimme hat keinerlei unangenehme Eigenarten, keinen Dialekt und so weiter. Aber wenn du klassischen Gesang studieren willst, reicht einmal in der Woche nicht. Dein verlassenes Mägdelein war keine Interpretation, sondern nur ein Singsang. Du musst an dir arbeiten. Herr Voges, Sie glauben gar nicht, wie oft ich diesen Satz am Tag höre. Aber die Woche hat nun mal nur fünf Tage. Und was ist mit dem Wochenende? Da wartet meine Freundin auf mich. Frau und Karriere lassen sich niemals miteinander vereinen. Frauen und Karriere schon. Voges seufzte. So viel ich weiß, ist er Junggeselle, hat einen Schäferhund und viele Freunde, die sich in seiner achtzimmer Altbauwohnung einquartiert haben. Und auf jeden Fall hat er eine eigene Köchin, das sieht man ihm an, auch für mich gibt es manch leckeren Teller. Mit Schäferhund Wagner komme ich übrigens ganz gut zurecht, oft gehe ich mit ihm nach der Stunde in die Eilenriede. Es ist erstaunlich, mit wem man so alles ins Gespräch kommt, wenn man einen Hund anbei hat. Alte Knacker, die Angst haben, von Wagner vom Fahrrad geschubst zu werden, aber auch niedliche junge Hühner, die Wagners Fell bewundern. Voges hat eben keine Ahnung, wenn er von Frauen spricht. Da kann er tausendmal Hugo Wolf klimpern. Ohne Freundin wäre ich nur ein halber Mensch. Hugo Wolf war übrigens nur einmal im Puff gewesen und hat sich prompt die Syphilis zugezogen. Er ist genauso jung gestorben wie Mozart und Hendrix. Ob die jetzt wohl zusammen auf ihrer Wolke musizieren? Und vor allen Dingen, auf welche Musik haben sie sich geeinigt? Sonntag, 11.11.1973, dumm abgehangen. Woanders beginnt die Karnevalssaison und ich hänge blöd im Katalonienweg ab. Bei allen anderen ist das Leben spannend, nur bei mir passiert nie etwas. Habe gerade mit meinen dummen Schwestern am Küchentisch gespielt. Gewissen Leuten sollte man das Spielbrett quer zu fressen geben. Dreimal hatte ich es ganz um das Spielbrett geschafft. Dreimal stand ich mit meinen lila Figuren direkt vorm endgültigen Einparken. Und jedes Mal hat mich die blöde Ulrike rausgeworfen. Wieder auf Null, wieder auf Anfang. Idiotischerweise hatten wir uns vorher darauf geeinigt, die Spielfiguren nur mit passendem Augen. Augenwurf einzuparken und ich Trollo hatte dreimal eine 6 und dann eine 5. Und warum? Weil Katharines dumme Strickliesel meinen hervorragenden Wurf vorzeitig ausgebremst hatte. Die 4 war richtig lange zu sehen gewesen, ehe der Würfel dann doch auf die Seite kippte. Müssen diese Kleinkinder denn ihre Plörren überall herumliegen lassen? Das Höchste, was man für den Abschluss würfeln darf, ist natürlich eine 4 und dann für die nächste Figur eine 3 und dann eine 2 und dann eine 1. Da stand ich direkt vor dem Haus und die gehässige Ulrike kam rücksichtslos dahergestapft. Natürlich hat sie das mit Absicht gemacht. Da kann sie jetzt sagen, was sie will. Da braucht sie auch gar nicht so bedröppelt aus der Wäsche zu gucken. Das nenne ich Schikane. Es war dann nur eine logische Folge, als ich das ganze Spiel mit allen Figuren auf den Tisch aufklatschte. Man sollte sich eben nicht mit pensionierten Schummlern einlassen. Muttern meinte höchst überflüssigerweise, ich wäre ein schlechter Verlierer. Was erwartet man denn da, wenn sich alle gegen mich verschwören und mich genau in dem Augenblick rausschmeißen, als ich nur noch eine Vier hätte würfeln müssen? Mein Fehler war, dass ich beim Verteilen der Spielsteine nicht aufgepasst hatte. So waren für mich nur die lilla Steine übrig geblieben. Welcher Mann spielt mit lilla Figuren? Lilla, rosa, violett und Aubergine. Es gibt keine hässlicheren Farben für Männer. Keine Ahnung, was Otto an dieser Farbe findet. Es gibt nur einen Ort, wo ich mir diese Farben gefallen lasse. In der Lüneburger Heide als Erika. Als ich meinen Ärger über die lila Spielfiguren laut verkündete, zeigte sich Schwester Christiane mal wieder von ihrer infamsten Seite. Wir sind ja vieles von ihr gewöhnt. Aber diese Bemerkung schlug dem Baum die Krone weg. Mit leiser, arglos verstellter Stimme fragte die Schlange, warum ich in meinem Zimmer Poster von Deep Purple aufgehängt hatte. Diese Gehässigkeit raubte mir die Sprache. Am liebsten hätte ich das Spielbrett jetzt quer gefallen. Hilflos stotterte ich, das wäre ein Missverständnis, ein Übersetzungsfehler, eine raffinierte Doppeldeutigkeit. Fest steht, meine Lieblingsband Deep 
Purple hat sich diesen Namen in einem völlig bekifften Zustand gegeben. Und warum musste ich meine kostbare Zeit mit meinen hirnlosen Schwestern vergeuden? Weil Melanie Besuch hatte. Sie konnte nicht von zu Hause weg, wollte mich aber anrufen, wenn sie Zeit fand. Fand sie aber nicht. Das blöde Telefon blieb stumm. Ich hatte es direkt vor die Küchentür abgestellt. Länger ist das Kabel nicht. Und Bienchen ist ja so etwas von blind. Sie war plump über das Telefonkabel gestolpert und ist gegen die Wohnungstür geknallt. Ohne jegliche Grazie. Ihr Geschrei war so laut, dass ich das Telefon auch dann nicht gehört hätte, wenn es mir bimmelnd unter den Arsch gekrochen wäre. Und wer bekam den Ärger? Nicht etwa Biene, wie logischerweise zu erwarten wäre. Schließlich ist sie gegen die Tür geklatscht und nicht ich. Mein Vater verlangte sogar, ich sollte mich bei Blindfisch entschuldigen, obwohl sie mir das Telefonat mit Melanie gründlich vermasselt hatte. 100 Pro hat Melanie genau in dem Augenblick angerufen, als die Heulsuse mehrere Häuser in der Nachbarschaft zum Einsturz gebracht hatte. Zurückrufen wollte ich aber auch nicht. Wäre zu peinlich, wenn Melanie noch keine Zeit für mich gefunden hatte. Notgedrungen habe ich mich dann bei Blindfisch entschuldigt, obwohl ich mit ihrer hässlichen, äh, angesabberten Ratte vorlieb nehmen musste, die mir Biene ins Gesicht hielt. Nacht trag sie hier oben und Karteikasten passionierte Schummler, nicht pensionierte, was sich aber nicht gegenseitig ausschließen muss.